السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج میں تمام پنجاب کے ایجوکیشنل بورڈ کا جس کے اندر لاہور راول پنڈنگ ملتان فیصل آباد ساہیوال سرگودہ ڈی جی خان بہاول پور اور گجرہ والے بورڈ شامل ہیں ان تمام ہی ایجوکیشنل بورڈز کا ٹینٹھ کلاس کا اردو کا گیس پیپر آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس گیس پیپر میں سے آپ کے پاس ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ایگزیمز کے اندر آپ کے اردو کے اسی گیس پیپر میں سے سوالات نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ سوالات انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کمپلیٹ اردو کے گیس پیپر کے بارے میں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ سکولرشپس اور بے تہاشا ایڈوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں ٹینٹھ کلاس کے اردو کے گیس پیپر کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو نظم و غزل کے اشار کے جو تشریح کا سوال آتا ہے اس کے آپ کو گیس پیپر کے امپورٹنٹ بتاتے ہیں تو دوستو آپ کے نظم جو حمد ہے اس میں سے آپ نے شیر جو تشریح جس کی کرنی ہے وہ شیر ہیں ایک دو چار پانچ چھ اس کے بعد دوستو جو نات ہے اس کے جو شیر نمبر ہیں وہ آپ نے تشریح جو یاد کرنی ہے وہ ہیں ایک تین چار پانچ اس کے بعد دوستو میدان کربلا اس کا جو بند ہے وہ آپ نے تشریح یاد کرنی ہے ایک دو پانچ آٹھ اس کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ شیر نمبر اس کے آپ نے یاد کرنے ہیں تشریح دو پانچ سات آٹھ نو اس کے بعد کسان شیر نمبر اس کے یاد کرنے ہیں دو تین چار پانچ چھے اس کے بعد جیوے جیوے پاکستان شیر نمبر دو چار پانچ اس کے بعد اونٹ کی شادی شیر نمبر ایک تین پانچ آٹھ اس کے بعد مال گوڈام روڈ شیر نمبر تین چار پانچ چھے سات اس کے بعد دوستو بہادر بچے شیر نمبر دو اور چار اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں آپ کے مصیبت بھی رہات فراموس فضا ہو فضا ہو گئی ٹھیک اس کی شیئر نمبر کرنے آپ نے ایک دو تین چار اس کے بعد آدمی آدمی سے ملتا ہے شیئر نمبر دو چار پانچ چھے اس کے بعد دوستو سر میں سودا بھی نہیں سر میں سودا بھی نہیں اس کے شیئر نمبر ایک دو تین چار اس کے بعد دوستو یہ فخر تو حاصل ہے اس کے شیر نمبر ایک دو چار پانچ اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو اگلا سوال ہے نصر پارو کی تشدید اس کے جو آپ نے مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کرنی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ نصر پارے یہاں پہ دیکھ لینے دوستو وہ ہے مرزا صاحب دلی کے شرقا کے ٹھیک ہے یہ آپ نے نصر پارا یاد کرنا ہے سبق نمبر ایک میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد عالم کی موت عالم کی موت ٹھیک ہے یہ دوسرا آپ کے پاس نصر پارا ہے سبق نمبر ایک ٹھیک ہے پاکستان نے اپنے وجود میں یہ نصر پارا جو کہ آپ کے بک کے اندر ہوگا سبق نمبر ٹو میں سے ٹھیک ہے میں پالکی سے اتری اور چادر یہ آپ کے سبق تین میں سے آپ نے کرنا ہے ارے بھائی مسلمانوں خدا یہ سبق نمبر پانچ میں سے ہے دوستو شہر میں رات دن شور و غزب ٹھیک ہے یہ سبق نمبر پانچ لے آؤ سامان وہ ایک دل فریب سبق نمبر چھے میں سے یہ نصر پارا یہ آپ نے یاد کرنا ہے دوستو اس کی آپ نے نصر پارا یہ آپ کے پاس موت برحق ہے یہ سبق نمبر ایک میں سے ہے یہ نصر پارا مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو رواداری کو آتا کوہنا ٹھیک ہے سبق نمبر دو میں سے یہ اس کی کارسازی کے قربان اس کی کارسازی کے قربان سبق نمبر تین میں سے اس رجحان نے تخلیقی سطح یہ نصر پارا ہے سبق نمبر چار میں سے مثلا میرے دوست احمد فراز ہے یہ سبق نمبر پانچ میں سے یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا یہ سبق نمبر چھے میں سے ہے اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر یہ سبق نمبر ساتھ میں سے ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے پاس جو مزید جو سوالات ہیں وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہیں آپ کے پاس جو وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا یہ سبق نمبر ایٹ میں سے نصر پارا ایک دن معلوم کیا بات ہوئی سبق نمبر ایٹ میں سے انگریزوں کے علمی زو کی یہ سبق نمبر دس میں سے ہے ٹھیک ہے سلیمانیا 
उसके बाद मैं मौलम बना आपको किताबों की दौलत ठीक है ये सबक नंबर बारह में से उसके बाद आपके पास वो खुद भी साफ सुथरा रहता था ये सबक नंबर एट में से डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी ये सबक नंबर नौ में से नजर पा रहा है ज़रा साया ऐलान होते ही मेम्बर से ठीक है ये सबक नंबर दस में से मेरा ख्याल है कि मरहूम से ये सबक नंबर दस में से है ये आपने नसर पारे करने हैं उसमें से आपके पास जो खुलासे आते हैं दोस्तों चैप्टर्स के वो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं जुगल खोर नाम दे माली परिस्तान की शहज़ादी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ मलमा उसके बाद है अली बख्श और इस्तंबोल ठीक है उसके बाद दोस्तों आपके पास जो मजमून लिखने होते हैं यानी ऐसे वो इम्पॉर्टेंट हैं मेहनत की बरकतें हब्ब वतन कायदे आज़म तालीम नस्वा यानी औरतों की तालीम के बारे में वक्त की पाबंदी अलामा इकबाल तंदुरुस्ती हज़ार नमत है एक दिलचस्प सफ़र वालदीन के साथ सलूक योम आज़ादी उसके बाद दोस्तों आपके पास जो मुख्तर सवाल हैं वो आपने कुछ ये याद कर लेने लाहौर के पब्लिशो के साथ मिर्ज़ा साहिब का रवैया कैसा था मिर्ज़ा साहिब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़ अजीज दा, अजीज दा, दारी थी मिर्ज़ा साहब किस किस लिए लिखते थे अहले मगरब ने कौमियत की बुनियादी किस बुनियाद किस पर रखी नजरिया पाकिस्तान का मकसद क्या है अलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया परिस्तान की बादशाह ने सैद अन्नी बी को किस नाम किस काम के लिए बुलवाया था उसके बाद है मिर्ज़ा साहिब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़रज़ सर अंजाम दिए मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशगला क्या था सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई बादशाह बेगम का असली नाम क्या था परिस्तान के फूलों फलों के ख़ास बात क्या थी उसके बाद जो मज़ीद आपके पास नेक्स्ट सवाल हैं जो आपने याद करने वो कुछ यूँ हैं दोस्तों ये सारे करने हैं आपने इसी वजह से आपके 90 90 90 से 95 परसेंट नंबर आ सकते हैं उसके बाद सैयद अनी बी ने गुजरा गुजर अवकात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया उसके बाद दोस्तों आपके पास है ईद अलफितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है कौन सी चीज़ इकबाल को चांद की तस्वर कुशी पर मजबूर करती हैं उसके बाद है आ, उसके बाद है दोस्तों आपके पास अलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया मुसनफ़ का अपने बेतकल्फ़ दोस्त भड़ भड़िया से शिकायत है लड़की की सफ़र क्यों लड़की सफ़र क्यों कर रही थी लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने पहले क्या देखा किसान ने चुगल खोर को किन शराय पर मुलाजिम रखा हर चुगल हर चुगल खोर किस बात को मानने से इनकार करता है नामदे माली ने अपना इनाम लेने से क्यों इनकार किया शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श को क्या याद आया इस्तंबुल पर मुसलमानों के पहले हमले की ख़ास बात क्या थी कौन सी दो चीज़ें ती, कौन सी दो चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी उसके बाद है आ, अमन व अमान के लिए कायम के लिए हुकूमत की अवलिन तरजीह क्या है अल्लाह ताला ने ये कायनत कौन सा एक लफ्ज़ कह कर बनाई उसके बाद दोस्तों आपके पास मज़ीद सवाल आते हैं मोहम्मद हुसैन की गुफ्तु को कोर होता कोर गु होता है लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था उसके बाद दोस्तों चुगल खोर ने किसान की बीवी को क्या कह कर बदगुमान किया चुगल खोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान पहुंचा? नामदेव की मौत का सबब क्या था अली बख्श एक मुरबा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई अली बख्श से मुसनफ़ की मुलाकात कैसे हुई तुर्की में जुम्मतमबारक का आधा आधा खुतबा किन जबानों में दिया गया मिर्ज़ा गालिब ने मीर महदी हुसैन मजरू को ख़त कब लिखा और बेरंग क्यों भेजा दहशत गर्दी से माशरती ज़िंदगी किस तरह मुतासर होती है इलम की ताकत से किस तरह बंदूक को शिकस्त दी जा सकती है उसके बाद दोस्तों आपके पास जो 
نظم کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں حمد میں خالق کی کون کون سی مخلوقات کا ذکر ہے اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیح دی ہے شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے شاعر نے کسے ارتقا کا پیشوہ کہا ہے برے برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ انسان کو کس کس فطرت کس فطرت پر بنائے گیا انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوستو نات کے آخری شعر میں آخری شعر میں خضر ہے ٹھیک ہے شاعری میں میر انیس کی وجہ شرط ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہے جلوہ قدرت کا شاقہ شاہد سے کون کون مراد ہے دوستو یہ جو آپ کے پاس جو اردو کا گیس پیپر ہے ٹینٹ کلاس کا یہ سارا ہم یہاں پہ دیکھیں آپ کو پورا اگر پڑھتے بتائیں گے تو ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی اور کیا پتہ آپ کو صحیح ورڈ نہیں دکھ رہے ہوں یا پرننسیشن میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہو اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں یہ جو آپ کو پورا گیس پیپر ہم اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں وہ پورا ہم ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ایک لنک دے دیں گے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر اردو کا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہم پورا یہ گیس پیپر کا لنک دے دیں گے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو لاسٹ میں آپ کے پاس جو ہمارے پاس حصہ غزل ہے اس کے جو کچھ آپ کے پاس جو سوالات ہیں شاعر کے مصیبت کے راحت فراز ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بعد دوستو شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے اس کے بعد دوستو کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کاروبار کیسے سمرتے ہیں شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے فرح کی شامل نصاب غزل میں شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آتی ایک شمع بجھائی سے کیا مراد ہے اس کے بعد دل کے کمل اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے اس کے بعد جو لاسٹ آپ کے پاس جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے اس کی آپ نے کیا کرنا ہے عبارت کو خور سے پڑھئے اور آخر میں دیئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے جی عبارتیں ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے تاکہ آپ نے اس کے جوابات صحیح طریقے سے دینے سکون کے وقت سمندر کا دیدار یہ پورا جو ہے مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیئے ہیں پنجاب کی حدان دنوں میں ٹھیک ہے ملکہ کی اس دل سو دل دوز اور ولولہ انگیز انتخاب قطب ایک اہم مسئلہ ہے اس کے بعد دوستو یہ جو ہمارا پورا اردو کا گیس پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوستو یہ پورا گیس پیپر ویڈیو کے اندر اگر آپ کو صحیح طریقے سمجھ نہیں آیا یا دکھائی نہیں دیا تو اس کی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس پورے گیس پیپر کا آپ کو لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں مزید آپ کے پاس نائن میٹرک فرسٹی روز سیکنڈ ایر کے گیس پیپر سانے والے ہیں اس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہے یا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں کا بھی بھلا کیجئے ان کو شیئر کیجئے ورڈس اپ پر فیس بک پر آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات